Nós falamos no primeiro bloco sobre os pedágios e agora outra notícia para o bolso dos motoristas. É, dirigir, ter veículo não está fácil não. O atraso no pagamento do IPVA pode gerar protesto da dívida em cartório. Você sabia disso? Além disso, execução judicial e a inclusão do proprietário do veículo na lista de maus pagadores. Acompanhe. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado notificou devedores do IPVA 2021. Desta vez, foram notificados 1 milhão 850 mil 395 proprietários de veículos, totalizando cerca de 1 bilhão e 700 em dívidas atrasadas. É a segunda notificação feita em 2021. A primeira ocorreu em 24 de junho e englobou 1 milhão 181 mil e 28 proprietários que possuíam débitos de IPVA referente a 2021. Outra notificação está prevista para setembro. A notificação ocorreu exclusivamente no Diário Oficial do Estado e traz a identificação do proprietário do veículo, o valor do imposto, da multa e dos juros. Não haverá notificação via correio. O pagamento pode ser realizado pela internet ou nas agências da rede bancária. Para isto, basta informar o número do Renavan do veículo e o ano do débito do IPVA. O proprietário que não quitar o débito no prazo de 30 dias será incluído no cadastro informativo de créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais e o débito será encaminhado ao cartório de protestos para iniciar o procedimento de execução judicial. Bom, hoje com a internet, a informatização, a tecnologia, facilitou a vida das pessoas, do contribuinte, mas facilitou também para cobrarem as dívidas dos motoristas. Hoje a pessoa tem a possibilidade de pagar o IPVA à vista, é, à vista sem desconto, em três parcelas, tem até a oportunidade de fazer o parcelamento em 10 vezes ou 12 vezes no cartão de crédito pela internet. Mas se tudo isso não der certo, a pessoa pode ter problemas com a justiça, ter o seu nome incluído ali na lista de maus pagadores. Se a pessoa não renegociou, não pagou, ela agora recebe uma notificação e não vem em casa não, é pelo diário oficial. Então se você está com o seu IPVA em atraso, você saiba que você não vai receber uma carta falando que você está em atraso. Mas no diário oficial do Estado, que é um, é um documento oficial, está lá o seu nome, o seu veículo, a data do imposto, que você não pagou os juros e aí vai para uma cobrança. E você, de repente, pode ter o sabor de ter um oficial de justiça batendo na sua porta porque você não pagou o IPVA do seu veículo. Então hoje, andar de carro, andar de moto, vender o veículo, tem que transferir também porque tudo isso pode trazer uma série de problemas para o motorista. Aquilo que se praticava antes, ah, eu vendi o, do, o veículo, o documento foi sem data, apenas assinou, daqui 30, 60 dias o cara transfere. Eu fiz, ó, hoje isso traz uma série de problemas. Então hoje você tem que andar com tudo regularizado, seja o seu veículo um pouquinho mais usado, seja um veículo novo, seja de transporte, a moto que você trabalha, a moto que você utiliza, tudo tem cobrança e quanto mais você atrasa, mais caro vai ficando, chega num ponto que talvez você não consiga pagar. Se tiver com o IPVA em atraso, primeiro, documentação em atraso gera multa, gera apreensão. Documentação em atraso traz problemas aí, como nós vimos aí, o nome na, é, na lista de maus pagadores. Então, é preciso pensar bem, antes de comprar uma moto, comprar um carro, se você tem condições de pagar todas essas despesas que são cobradas. E agora não fica ali anos e anos, não. Se você vender o carro, só para ter uma ideia, e tem multa de PVA e outras multas, ou se você é, deixar o carro ser preso, falar, ah, não vou pagar porque não compensa. Mesmo assim, a, multa, a dívida continua lá. O Estado vai te cobrar e você não tem mais nem o carro para poder vender e você tem essa multa para pagar. Então, preste muita atenção. Com data base em 1 de setembro, os comerciários iniciaram a campanha salarial com reuniões, assembleias e votação de propostas. Parte das atividades será virtual, devido à pandemia, com transmissão online pela internet. Acompanhe. Com uma reunião de diretores realizada na última sexta-feira, dia 23, o Sindicato dos Comerciários da região de Tupã, Sim Comerciários, deu início à campanha salarial da categoria, que tem data base em 1 de setembro. No encontro, 
foi elaborada a minuta da pauta de reivindicações e demais itens que irão compor a convenção coletiva e que agora serão avaliados pelos trabalhadores do comércio por meio de votação secreta, que irá percorrer as 19 cidades que compõem a base territorial da entidade. Durante esta semana, equipes estão percorrendo o local de trabalho dos comerciários, apurando por voto secreto a opinião da categoria sobre os temas. A Assembleia será encerrada na sexta-feira, dia 30, e terá início a fase de negociação com os representantes das empresas. Neste ano, o encerramento da Assembleia Geral Extraordinária vai ser transmitido em uma live pelo Facebook e YouTube dos Sim Comerciários. O encontro, além das informações sobre campanha salarial, terá apresentações musicais e sorteio de prêmios. A live acontece na sexta, dia 30, a partir das 20 horas. Outras informações pelo WhatsApp dos Sim Comerciários no telefone 14 9 9763 1825. A negociação salarial entre comerciários e comerciantes, empresas, todos os anos é difícil, né? mas eles sempre chegam a um acordo. Esse ano será mais difícil ainda devido à pandemia. Quantas empresas fecharam suas portas? Quantas empresas é, tiveram que reduzir o quadro de servidores? Tiveram que diminuir os funcionários? Estão aí com seus impostos em atraso? Estão com dificuldade de vender? E a gente tem a campanha salarial. O funcionário também precisa, a inflação subiu. Hoje é, o valor da, das coisas está muito caro. Cesta básica, água, luz, teve aumento. Tudo que diz respeito aí ao que envolve a cesta básica, ao consumo da sociedade, teve um grande aumento. Então fica uma situação difícil. O trabalhador precisa de um aumento para repor as perdas. E o empresário está com a corda no pescoço, né? com dívidas, com dificuldade de vender. Então não vai ser uma negociação fácil não, viu? eles vão ter que sentar à mesa, conversar e fazer um planejamento. Ah, se não agora para o momento, a médio e longo prazo para que as coisas se organizem. Né? Todos precisamos das empresas abertas, dos trabalhadores ali vendendo, ajudando a empresa também e também cuidando da sua família e da sua vida. Então é um momento difícil, delicado e precisa muita conversa, muita paciência, precisa de que os dois lados entendam o um momento para que possam conversar e chegar a um acordo, porque a situação não está fácil neste momento. E vamos agora à previsão do tempo para Tupã e região. Como é, estava previsto, né, houve uma queda nas temperaturas, uma chuva na madrugada, durante o dia, e isso traz mais queda nas temperaturas. Então, Gisele Maçoca traz todas as informações. Se vamos continuar assim, se haverá uma melhoria até o final de semana, acompanhe. Olá, Rogério! Devido à aproximação dessa frente fria, a quinta-feira em Tupã começa com uma pequena geada ao amanhecer e seguirá com as temperaturas em baixa, mas sem previsão para a chuva. De acordo com informações do Climatempo, o sol aparece, mas fica entre muitas nuvens ao longo do dia. A mínima será de 3 graus na madrugada e no começo da manhã, com a máxima de 17 no período da tarde. Em Oswaldo Cruz, a manhã começa muito fria e com tempo nublado. No decorrer do dia, o sol aparece e fica entre muitas nuvens. As temperaturas seguem muito baixas, com mínima de 2 graus e a máxima de 18. A quinta-feira em Pompeia começa com uma forte nebulosidade e, apesar da presença do sol durante a tarde, o dia seguirá muito frio, mas sem riscos de chuva. Temperaturas serão mínima de 2 graus, com a máxima em torno de 16. E eu fico por aqui e volto amanhã com outras informações sobre o tempo. Até lá! Assim com a previsão do tempo, nós encerramos essa edição do TV Câmara Informa. Lembramos que as sessões camarárias são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite. Você pode acompanhar pelo canal 34.3, que é sinal aberto e digital, que é o canal da TV Câmara de Tupã. Pela Cabonet é no canal 10 e ainda você pode acompanhar pelas nossas redes sociais, o site da TV Câmara, pelo YouTube, você também acompanha a transmissão da sessão. No próximo dia 2 de agosto as sessões retornam novamente e dessa vez serão realizadas com a presença dos vereadores no plenário da Câmara Municipal. Você vai poder acompanhar depois de 
praticamente um ano e meio né, de paralisação devido à pandemia, a volta das sessões com a presença dos vereadores em plenário. Para o público, ainda vamos ter que aguardar mais um tempo. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.